。林夕，你算什么东西、啊？吃饭了，李一新约我说学校北门开了一家特别好吃的餐厅。你俩之前不是没那么好吗？现在怎么越走越近了？哎，他也挺可怜的，从小到大都没有什么朋友。孙蕊他们还总在学校欺负他，我挺理解的。他跟严姐一样，虽然被欺负了，但还要自己撑着，一个人扛着。而且他真的拿我当很好的朋友，他还说要帮我收集。孙蕊匿名投稿的证据。又输了。你输是因为你不能及时反应对方出的招，要不我帮你打一拳，你去把碗洗了。不用，看我的。累了吧？来喝点水。给你。哎，怎么流这么多汗？来，我自己来。谢谢。是她男朋友自己给我发的消息，你看，不用说谢谢，这种情况应该说不用谢或者别客气，不用说谢谢，搞得他俩很熟一样。你男朋友有立场这么说吗？他应该这么说话吗？那他为什么要这么说呀？想勾引人家呗。对啊，想勾搭别人呗。啊，这就更明显了，怎么又说谢谢，跟我不要说谢谢？那他希望他说什么呢？你这么厉害，怎么不回去管管你自己男朋友啊？小小小小，那个男生跟孙蕊男朋友微信头像好像。等很久了吧？嗯，还好。一会儿我们还打一场，你看吧。嗯刚才那个人是孙蕊的男朋友吧？嗯，笑笑，刚才的事情你千万别误会。你自己的事儿，我误会什么？这么说你还是误会了。我跟彭旭真的什么事情都没有
。我找他是为了套出孙蕊的电脑开机密码。我怀疑微博上那些针对你的事情，就是孙蕊搞的鬼。如果匿名发视频的人真的是他，那他的电脑里肯定有那些处理过的视频，说不定咱们还能找到微博上他污蔑你的证据，这样你的事情就可以澄清了。其实你不用为我做这些，你刚才那样，要是又让孙蕊看到了，不是该给自己烙画饼了吗？不光是为了你，也是为了我自己，你知道的。我在学校里没有什么朋友，而你呢，是第一个愿意站出来维护我的人。不想失去你，更不想因为我的事情让你被别人骂。没事儿的，清者自清。网上那些不认识的人说什么都不重要。我都当自媒体这么久，这点承受能力我还是有的。而且你那样去套人家孙蕊的密码，可属于侵犯别人的隐私。就是因为这样，所以我才必须跟你说清楚。因为你对我来说是最重要的人。我不想你误会我，我真的啊，我对那个彭旭是一点想法都没有。不管他是不是孙蕊的男朋友，我相信你。因为我有喜欢的人了，是吗？一个充满人格魅力的人。潇潇，你陪我去北门吃饭吧。要不明天吧，我下午还有课，书落在家里了，回去取一下。嗯。你住在东都天润？哦，不是我家，我暂住在我一个朋友家。朋友，不会是男朋友吧？不是，就是普通的朋友。哦，是在发展中的暧昧对象。我,我的车到了，我先回去了。啊，拜拜，心。对，号称四四六是吧？对，师傅。我下午还有课，就只能把你约到这儿了。还帮我点杯咖啡呀、啊？嗯。难得会主动找我，真是受宠若惊啊。小杰哥，你就别逗我了，我是真的有事情要请你帮忙。你别忘了，你可是我的投资人。<笑>不会忘的。嗯，你放心，这个忙只要我帮得上，我一定帮你的。我最近在微博上被营销号针对的事，你知道吧？我知道啊，我正想打电话给你，问你需不需要帮助呢。需要。我是觉得，如果说黑粉要去你家的话，那就麻烦了。所以我想要不给你找一个住处搬出去住。放心吧，我最近已经暂时搬到我朋友家去住了。那也行。不知道该不该问呐？就是你最近是不是得罪什么人了？确实有一个嫌疑的对象，但我打算从另一个方向入手，所以就想到小七哥了。因为你人脉比较广，有没有可能帮我找到微博上的那个大 V？ 咱们从侧面打听一下。这个爆料人的背景 ，OK， 我帮你问问。谢谢小七哥，谢谢谢谢谢谢谢谢。别谢的过早啊，这个忙不是白帮的。嗯，啊。来，这杯请。哎，小肖，小七哥，那我就不送了。哎，慢走。希望下次多合作，慢走。帮我送一下。肖老师很准时啊。什么肖老师？你别拿我开玩笑了。哦、你是我请来的心理咨询师，当然要尊称肖老师了。那我是不是得称您一声范总啊？肖老师，请。多谢范总。
典范的领导朋友们，大家好，我是少林心理咨询中心的潇潇，很开心今天能够来到这里。我今天跟大家分享的主要是我个人的一些经历，希望能帮到大家。虽然我学习心理学的时间不长，但是现在看人看事已经有了新的角度。比如说压力呢，就在我们生活中时时刻刻的存在，可我们该怎么办呢？不是去跟他对抗，而是要接纳他。像我其实做公众号的话，我就会有很多的压力。比如说，当我发现我的公众号没有被读者喜欢，我发现总是赶不出稿没有灵感的时候，我就会失眠、长痘痘，甚至会大哭，这些都是非常负面的能量。我化解压力的方式是通过运动、竞技类游戏。我还有个习惯是睡前看漫画，比如说我也一直在追最近比较火的《沉睡花园》。那现在有没有人想要提问？呃，肖老师，我听说催眠呢可以缓解压力，是这样子吗？哎，这位同事是个内行啊。对，其实催眠现在有很多地方用，比如说当我们有童年的阴影或者一些心结，那可能你自己都不知道原因在哪里，那我们要怎么办？这个时候你就可以来我们少林心理咨询中心，我们有专业的心理咨询师对您进行心理辅导。现代临床催眠有很多方法可以和阻抗合作，更快的与潜意识进行对话。等到这个讲座结束，我还会进行一对一的答疑，到时候大家可以来找我。谢谢大家。今天辛苦你了，别客气，那就先这样。嗯，好的。有什么事情咱们再聊。好的，好的，谢谢小老师。嗯，好。哎，范总，来。小七哥，你也有问题要问啊？我不是来问问题的，我是来做助理的。嗯、那可不行，有哪个员工敢当着老板面前说心里话呀？所以啊，我通过你的工作去了解我的员工，看看我的工作哪里做的不到位，还有看看谁对我有意见。嗯嗯。<笑>谢谢你啊，辛苦了。才不辛苦呢，我还要谢谢你呢，给我一个这么好的机会锻炼。真的？嗯。那能不能再帮我一个忙？什么忙？跟他说一声，我有几句话要说。请大家安静一下。让我们范总为大家说几句。啊，我最近一段时间呢，我听到了一些风言风语，然后有一些声音是说，觉得加班工作对于这件事情有一些怨言啊。但事情呢，总要多方面考虑的。我觉得呢，在不一样的角度看待一个问题，最终出来的结果是不一样的。万事都有两面性。那工作呢？我承认非常的辛苦，加班也很累，但是多劳多得。所以我决定从今年开始，年底的分红我们一定要增加，一定要涨。好，而且我相信通过我们的努力，我们可以把公司做到行业标杆。有没有信心？有。OK， 那第二件事情呢，我要特别感谢一下我们的肖老师。来，肖老师，希望将来我们如此好的合作可以越来越多，好吧？好来，特别荣幸，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢大家今天的配合。OK， 谢谢。哎，谢谢，谢谢，谢谢，客气什么？
娇，你没事吧，小娇？完事儿啊。你哪儿不舒服？你跟我说。嗯，没有。嗯。怎么了？怎么了？完了。什么完了？我十二点钟前必须要回家。小肖，小肖，哎，慢点，慢点。嗯，师傅。谢谢。嗯，拜拜。师傅，我昨天。又断片了，嗯，我知道。那昨晚怎么？还需要我帮你复盘一下？哎，不用不用不用不用，我不想听不想听不想听。我对你做了什么，你倒是告诉我一声呀，万一我愿意负责呢？哎。嘀咕什么呢？还走不走？啊！哎，师傅，今天晚上我下厨给你赔罪，你看你想吃什么？太复杂的我可不会啊，但我会做火锅。你看你想吃什么食材？今天晚上下班我就去超市给你买。脑花儿。哦，您口味挺独特呀。哎，师傅，你什么时候爱吃脑花这么重口味的东西啊？给某人补补脑。省得他总忘事儿。潇潇。错了。啊，回来了。你一直在家？嗯，我不在家，我能去哪儿？你还没吃饭吗？正好我也没吃，陪你。师傅，你还没吃饭呢。吃过了，我说错了。我就说嘛，这都几点了？嗯嗯，你放心啊，我自己吃的，我肯定会收拾干净的。我来帮你，给我给我。没事没事，我可以，好吧我来洗吧。嗯，给我吧。今天怎么这么好，还帮我洗碗、啊？想什么呢？我刚才在楼下，好像看见李一新了。他大半夜在你家楼下干嘛？你看错了吧？
穿着打扮和你那么像的，除了他还能有谁啊？会不会是他有什么别的朋友也住这个小区？是啊，要找我，为什么不去学校呢？嗯，有可能是我看错了，明天我去学校当面问问他。嗯，你去玩吧。去啊。去哈、啊。嗯<笑>东西我带来了。我们说好了的，我给你我整容前的照片，你把当天的完整视频给我。视频呢？你把照片给我，视频我自然就会给你。不过李欣，你跟这潇潇有什么关系？为了帮他洗清在网上的骂名，这么忙前忙后，他是为了帮我出头才被骂的，而且他并没有做错，这一切都是你们恶意剪辑视频误会的。把照片给我，给我，李欣，长成这样谁还去整容啊？你以为你拿了一张不知道是谁的照片就能糊弄我了吗？既然这样，就别怪我不客气。现在就把所有视频全都删除！你给我，你放开你！干什么？哎，没事吧？没事吧，潇潇？你怎么来了？林老师跟我说你受伤了，我就立马过来了。你的潇潇，走。医生，那麻烦您了。说呀，他这段时间一直在求孙蕊，要他把完整的视频交出来，好替你证明。结果孙蕊就用这件事情要挟上他了。他昨天来找你，就是想商量这件事的。可是他来找我，为什么不提前给我打电话呢？而且他为什么什么都没说就走了？他说他在犹豫，没有下定决心，找你求助，正走到小区。孙蕊就给他发消息，提出了这么一个跟恶作剧一样的交换条件。李欣觉得他自己能搞定，就没有提前联系你。原来这整件事情的幕后黑手，果然就是那个孙蕊。放心吧，我已经联系学校了，有人会找孙蕊谈话的。李欣这个傻丫头，还总想着为我证明，其实她自己才是整件事情的受害者。怎么了？嗯，一心，怎么样啊？医生怎么说的？会留疤吗？对不起啊，一心。都是因为该说对不起的人是我，你明明是为我出头，结果现在弄成这个样子，都是我害的。放心吧，可以找权威的皮肤科医生看看，不会留疤的。你们先聊，我去拿药。
一心，你之前跟我说你喜欢的那个人，是不是林老师啊？我也求求你放过我！陈子然，陈我当时觉得林老师这个人真的好奇怪啊！你知道他是怎么安慰我的吗？他竟然说，失恋是一种最为普遍的负向经历，但好在只是短期内的一种体验。人类的理解力真的很狭隘，我们不但只能体会自己的感受，甚至只能体会自己此刻的感受。无论此时此刻你有多痛苦。都要告诉自己，很快就会过去了。嗯、这话确实是他的风格，冷冰冰的，根本教科书一样。可就是这种话，当下听着觉得不讨喜，等琢磨过来之后，才发现，这才真正能安慰到我的话吧。在那之前，我一直以为我跟林老师这一辈子都不可能有这样的交集，无论是平时上课还是下课，他都是一副冷冰冰的样子，就连同学们都说他浊水清涟，胜人勿近。嗯，可就是这样的一个人，却在我失恋的时候，不仅主动走向了我，还给了我安慰。我有时候在想。是不是我在他的心里算是特别的？你是不是觉得我很奇怪啊？嗯，别的女孩都喜欢那种暖男，我却喜欢那种冷冰冰的。这个话也不能这么说的，潇潇，你不是恋爱专家吗？你能不能教一教我，该怎么踏出第一步？我呀，等我伤好了，我想跟他表白。嗯，这个吧，潇潇，你是我在学校里唯一的朋友。而林老师对我来说，是最特别的存在。能在学校里面遇上你们两个人，真的觉得人生好像没有那么糟糕了。雨。天相依为命，多接近却不能交集。一心，你之前跟我说你喜欢的那个人是不是林老师啊？是不是我在他的心里算是特别的？
会永远为你祷告的。找到自己喜欢的，勇敢的迈出那一步，很重要。好了，你就送到这一步吧，快走快走快走。这段时间还是住我家比较安全。灯还亮着，这么晚了还不睡。等我烧好了，我想跟他表白。这个的，香香，你是我在学校里唯一的朋友，而林老师对我来说是最特别的存在。能在学校里面遇上你们两个人，真的觉得我的人生好像没有那么糟糕了。赵老板，你这是什么喝法啊？新颖的喝法，潮流特饮，清洗果咖，能够安抚躁动的心灵，我觉得挺适合你。好，我试试啊。嗯。这个，这个。给你加点水。嗯。周末有时间吗？有啊。我发现了一家特别不错的餐馆，你叫上阎洛，我叫上林深，咱们四个一块去尝尝。赵老板怎么突然想起来约阎洛呀？哎呦，你是不是？想跟林深单独约会啊？没有，什么呀，邵老板。不过阎罗他好像周末有约了。啊，是吗？嗯。他约谁了？哦，一个粉丝，算是朋友，是林老师的学生，也是我的同学。那成，那咱们再找机会。想什么呢？说说吧，有什么烦心事儿？师傅，要是有一件事情介于不说憋屈，说了矫情之间，你说我是说还是不说？嗯，我的建议是啊。喝点甜的，心情会好。嗯。嗯。
天老师是这么放得开的人、啊。我也没有想到。别看了，别看了，走走走走走走。你刚才说有什么烦心事儿来着？呃，没有什么，我觉得喝点甜的心情确实好了不少。哎，范总，您是来找潇潇的吧？他们现在正在开早会呢。开早会啊？嗯，没事，我可以等他。要不你先坐一会儿，我给你倒杯咖啡。谢谢。范总好。哎哈喽。小张。哎，范总，你怎么来了？上次尼尔花拉我车上了，我送过来。哎 ，OK， 好，谢谢，我撤了。拜拜。啊。真是不好意思，还让你特意跑一趟。不用这么客气，你打扰他了。呃，我去泡杯咖啡。哦。哎，师傅，要不我帮你泡吧？不用了，好好招待你的客人吧。你看刚才范总那霸气一聊，简直是对潇潇巡视主权。嗯，尚老板。嗯。怎么了？我突然想起来，我还有工作还没有做完。我也是，我也是。明白了，你又明白什么了，林老师？如果喜欢，该追的时候就要追师傅，哎，早啊。嗯，口红挺好看的。因为心情好啊。啊，真好。喂，哎，小齐哥。视频的效果差了，建议学生投稿，没有推手。晚上吃饭聊。行啊，没问题。今天晚上几点？那我找一家好一点的餐厅。潇潇今天心情真好，看来晚上的约会很美好啊！下班了，进来。哎，师傅啊，啊，谢谢。加班。可我今天晚上有饭局啊。饭局不可以改天，工作要紧，不是吗？是，工作重要。嗯。小雪，嗯，还有多久能到？还有二十分钟左右，范总。二十分钟。嗯。这个时间段这条路很堵的。前面拐出去，咱们走小路。嗯，好的，范总。不好意思啊，小齐哥，我今晚又要加班
心水都抓到手上。是的话，看来我们的孩子有点不太好。继续啊，这就更明显了。怎么又说谢谢，跟我不要说谢谢？那他希望他说什么呢？你这么厉害，怎么不回去管管你自己男朋友啊？你剪这视频干什么？老师。这视频我就是剪着玩的，我真的没有恶意。老师，这视频能剪着玩吗？这个我们得带走了啊。这刀片是你的吗？老师，这这刀片不是我的。潇潇收到的这些东西，暂时还不确定是不是和孙蕊有关。一模一样，那往人家里寄刀片的也是你了吧？老师，我根本就没有这种东西，我怎么会往别人家里寄刀片呢？老师，这真的不是我的。不说了，你跟我去学生处吧。这这，走吧走吧，别围着了。别看了，别看，散了散了啊！发生事儿了，据说给肖贝贝寄恐吓信的人抓到了，就在他们宿舍。是孙什么刀片？是他，好像就是他。刚才拍的，你看，老师好像在兜兜床位呢。我就说肖贝贝不是绿茶，不愧是我们长期阅读的公众号“三观正”。孙蕊和肖氏之前有过节，是为了报复他吧？哎呀，就看学校怎么处分他了。喂，露露，哎，肖，太好了，我看到完整视频了，这阵儿终于澄清了。我天天出差，提心吊胆的，生怕别人给你寄点乱七八糟的东西回去。哎呀，你放心。网络导向其实现在都挺正向的。那个孙蕊已经被停课了，只说下一步，他可能要被劝退。网络暴力是把双刃剑，人都得对自己的言行负责。嗯，刚才杯可乐。哎，介绍完了以后，我是不是得从魏老师家搬出来了？嗯，嗯，你好。你是？你是潇潇吧？我是孙蕊的男朋友，学校要劝退孙蕊，能不能麻烦你帮个忙啊？给他求个情，就说原谅他了。每个人都要为自己的行为买单，他也该受到点教训了，不然以后捅了更大的娄子，就不只是劝退这么简单了。同学，我求你了，劝退对他影响很大的，他是本硕连读，一旦劝退。本科毕业证也就没了。其实孙蕊这个人，脾气大了点，但人真的不坏的。他把视频传上网，只是想出口气。他没想把事情闹这么大，也没想到你是一个不好惹的人。谁不好惹呀？那那个刀片呢？也是他不小心寄到我家的吗？他说刀片不是他寄的。哎，算了，刀片这事儿，我也不太信。但是他这个人就是这样。做事不过脑子，我替他向你道歉，或者你要什么别的补偿、赔偿，我都可以。你现在知道替女朋友着急了，那你之前为什么去勾搭李一新？这才是整件事情的导火索。好吧，我承认一开始对李一新确实挺有好感的，但慢慢的，我就感觉不太对劲了。我主动进攻的时候，他就很冷淡。我想要放弃的时候，他又给我发信息。最高的一招你知道是什么吗？是撤回。半夜给我发信息，在我看到之前又马上撤回。我的心啊，被他吊着，吊着。我……哦，当然，我现在已经看清了，他这么对我，是因为他和孙蕊不对付，想拿我气孙蕊。有些人啊，为自己的三心二意辩解起来，这说辞真的是一套一套的。你怎么不说你自己三心二意，才看谁都想勾引你呢？哎，你也看到了呀，那天是他主动要来看我打篮球，后来我们很久没有联系了。谢谢。怎么流那么多汗？哎，我自己来。谢谢。我找他是为了套出孙蕊的电脑开机密码。我怀疑微博上那些针对你的事情，就是孙蕊搞的鬼。是啊，我是看到了，他惹你是为了套取孙蕊的电脑密码，为我洗脱网上的恶评，而不是为了勾搭你。密码啊，孙蕊电脑从没收过密码呀、啊。
初也奇怪，李一新和孙蕊之前关系挺好的，在闹掰之前，他还用孙蕊电脑抢过课呢，怎么突然就不好了？能不能，你大人不计小人过，帮孙蕊这个忙，给学校求情？不然他要是真被劝退的话，他以后工作可怎么办啊？哎，你是说，李一新主动找的你，还吊着你？那你那边有什么证据吗？他深更半夜给我发信息，但是又秒撤回了，可能只有一些撤回的记录。哦，他那天晚上给我连续发了四张自拍，但是他又都撤回了，只留了最后一张，说是来不及撤回了，都是这个风格。他跟我解释说是他要发给他闺蜜，让他闺蜜帮他选一张做头像。你听。不好意思啊，我这些本来是想发给闺蜜的，想让她帮我选一张做头像。我发错人了，最后一张超时，我没办法撤回了。幸好我还没睡，看到了，我觉得你撤回的第二张好看。呃，你看他头像，就是我说好看的第二张。你说李一新如果不是诚心的话，他怎么会把他头像换成我说好看的那一张啊？是李一新的朋友，我来给他送点水果。他不在，你是小雪吗？是啊，我我对桃子过敏，你把桃子拿走。哦，不好意思，不好意思，我我不知道，<笑>不好意思，<笑>不好意思啊，我不知道你过敏。李一新没跟你说吗？桃子不能出现在我们宿舍的，而且李一新他也不爱吃桃啊。<笑>我来吧。抢什么呀？就两杯饮料，给我吧。哎，啊，对不起，是我太唐突了，没事。我想问一下，你知道李一新去哪儿了吗？我给他打了好多电话，他都没接。等一下，我吃个药，你先坐吧。哦。我不知道，我和他不熟。你跟他不熟，我以为你让他帮你代课，是因为你们俩关系很好呢。林深，你认识吧？嗯，只知道他是我们学校客座老师，他的助教岗位很多人抢破头的。可是我不知道为什么，就在开课前，突然莫名其妙的过敏性咳嗽，我特别怕林老师换助教。我就一直愁，能找谁暂时代替我？本来这事儿我肯定是想找孙蕊帮忙的，可是她那几天一直和男朋友吵架，连上课都没心情，更别说代课了。结果李一新突然主动找我，他说他有时间，那时间那么紧迫，我也找不到别人了，我就答应他了。啊，我能问一下你吗？孙蕊跟李一新到底有什么过节？孙蕊能因为李一新搞出这么多事情来？恩怨，那大概就是小橘子的事儿吧。小橘子，就研一的时候，李一新带回来的一只小野猫，他想想在宿舍，取名叫小橘子。但是小橘子它不适应宿舍的生活，只要一关门，它就疯狂挠门，还尖叫，叫得特别惨。孙蕊实在受不了。可是李一新就当做好像什么都没听见一样，孙蕊就去找宿管投诉了。宿管来查寝的时候，小橘子自己就跑了，然后再也没找着。孙蕊和李一新就因为这个大吵了一架，就因为这事儿。嗯，其实孙蕊属于大大咧咧的性格，所以她其实以前跟李一新是相处的最好的。李一新嘛，他就喜欢一个人，独来独往的。不过关系一般归一般。
成年人嘛，玩不到一块儿去也很正常，对吧？大家平时相处的时候还是很融洽、很和平的。尊敬的校领导，我是此次孙蕊上传不实视频中的受害者潇潇。孙蕊同学已经通过书面形式向我正式公开道歉，并且承诺不再做任何违反校纪校规和公序良俗的事。你想帮孙蕊求情啊？嗯，因为她男朋友今天跟我说，如果她被劝退，就拿不到毕业证，会影响到以后找工作。没想到你这么容易被情感绑架。其实还有一个原因，我今天听到了另外一个版本。如果只是他一个人的说法和李欣相悖，那么也不足为奇；但如果所有人的说法都和他大不相同的话，那么很有可能。是李一新说谎了。嗯，整件事情的背后。也许还隐藏着我们不知道的真相，或者说，是一个我们不知道的李一新。对，上次李一新大半夜来我家，给出的理由居然是找你商量怎么跟孙蕊求情，这个其实是站不住脚的。我当时倒没有觉得这事站不住脚，因为他可能真正的目的不是来找我的，毕竟他想见一个人是不需要理由。可不可以借用一下你的一些时间啊？怎么了？学校的老师从孙蕊的书桌上面搜出了刀片，他当场就被停学回家了。现在宿舍里面所有的人都认为整件事情是因为我而起的。林老师，我真的快被逼他，被他们逼得喘不上气来了。你别着急，放轻松。深呼吸，然后再把整件事情。林老师，我能去少林找你吗？能听到你的声音，我真的感觉好多了。林老师，你是不是不太方便啊？如果不太方便的话也没关系，你就当我没有打过这个电话吧。你哪天有空来趟我办公室吧，但因为我们的师生关系，我没有办法给你做正式的心理咨询，只能算是一次师生之间的回答和心理辅导。好，谢谢林老师。那我们就之后见。好，拜拜。你看我说的没错吧？还不是因为你的该死的魅力，哎，林老师，你是不是对每一个学生都这么热心啊？写你的报告去。林老师，谢谢你听我说了这么多。看来我只是最近想太多了。你失眠的主要原因是焦虑，要不要试试催眠？可以帮助你找到内心焦虑的根源所在，让你放松下来，睡个好觉。催眠真的可以看到人的内心吗？因为我们的双重关系，我不能给你做催眠，但我可以教你自我催眠的方法。好，我可以试试。想象一下，你独自一个人站在宿舍里，里面空无一人。你看到了宿舍里的各种陈设。你
听见了什么？我听见了水龙头滴水的声音。很好，你听见了滴水声。你每听到一次滴水声，你就会觉得身体更加的放松。
才算没遗憾，真心若。